தந்தை மகன் தூயாவியாரின் பெயராலே எங்கள் எல்லோருக்காகவும் என்னாலும் காத்திருக்கும் நற்கருணை ஆண்டவரே நன்றி புகழ் உமக்கு நற்கருணை ஆண்டவரே நன்றி புகழ் உமக்கு நற்கருணை ஆண்டவரே நன்றி புகழ் உமக்கு எந்த உள்ளம் தங்கும் இயேசு நாயகா தள்ளாடும் முழங்கால்களை உறுதிப்படுத்துங்கள் உள்ளத்தில் உறுதியேற்றவர்களை நோக்கி திடம் கொள்ளுங்கள் அஞ்சாதிருங்கள் இதோ உங்கள் கடவுள் பழுதியிற்க வருவார் அநீதிக்கு பழுதிற்கும் கடவுளாக வந்து உங்களை விடுவிப்பார் அப்போது பார்வையற்றோரின் கண்கள் பார்க்கும் காது கீழாதவரின் செவிகள் கேட்கும் ஆண்டவரால் விடுவிக்கப்பட்டோர் திரும்பி வருவர் மகிழ்ந்து பாடிக்கொண்டே சீயோனுக்கு வருவர் அவர்கள் மகிழ்ச்சியும் பூரிப்பும் அடைவார்கள் துன்பமும் துயரமும் பறந்தோடும் இது ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு விரைவா உமக்கு நன்றி இதோ நம் இறைவன் வந்து நம்மை விடுவிப்பார் ஆண்டவராம் இறைவன் ஒரே பதை கேட்பேன் தம் மக்களுக்கு தம் பற்றுமிகு அடியாருக்கு நிறை வாழ்வை அவர் வாக்களிக்கின்றார் அவருக்கு அஞ்சு நடப்போருக்கு அவரது மீட்பு அண்மையில் உள்ளது என்பது உறுதி நல்லதையே ஆண்டவர் அருள்வார் நல் விளைவை நம் நாடு நல்கும் நீதி அவர் முன் செல்லும் அவர் தம் அடிச்சுவடுகளுக்கு வழிவகுக்கும் இதோ மாநிலத்தின் ஆண்டவர் அமரசர் வருவார் அவரே நம் அடிமை தனத்தின் முகத்தடியை அகற்றிடுவார் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக புனித லூக்கா எழுதிய நச்செய்திலிருந்து வாசகம் ஒரு நாள் இயேசு கற்பித்துக் கொண்டிருந்த போது கலிலேயா யூதேயா பகுதிகளில் உள்ள எல்லா ஊர்களில் இருந்தும் எருசலேமில் இருந்தும் வந்திருந்த பரிசெயரும் திருச்சட்ட ஆசிரியர்களும் அமர்ந்திருந்தார்கள் அப்பொழுது சிலர் முடக்குவாதமுற்ற ஒருவரை கட்டிலோடு சுமந்து கொண்டு வந்து அவரை உள்ளே கொண்டு போய் இயேசு முன் வைக்க வழி தேடினர் மக்கள் திரண்டிருந்த காரணத்தால் அவரை உள்ளே கொண்டு போக முடிய அவர்களால் முடியவில்லை எனவே அவர்கள் கூரை மேல் ஏறி ஓடுகளை பிரித்து அவ்வழியாய் மக்கள் நடுவில் அவரை கட்டிலோடு இயேசுவுக்கு முன் இறக்கினார்கள் அவருடைய நம்பிக்கையை கண்ட இயேசு அந்த ஆளை பார்த்து உம் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டன என்றார் இதனை கேட்ட மறைநூல் அறிஞரும் பரிசெயரும் கடவுளை பழித்துரைக்கும் இவன் யார் கடவுள் மட்டுமன்றி பாவங்களை மன்னிக்க யாரால் இயலும் என்று எண்ணிக்கொண்டனர் அவர்களின் எண்ணங்களை ஒய்த்துணர்ந்த இயேசு மண்ணுலையில் பாவங்களை மன்னிக்க மானிட மகனுக்கு அதிகாரம் உண்டு என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றார் எனவே அவர் முடக்குவாதமுற்றவரை நோக்கி நான் உமக்கு சொல்கிறேன் 
நீர் எழுந்து உம்முடைய கட்டிலை தூக்கி கொண்டு உமது வீட்டுக்கு போம் என்றார் உடனே அவர் அவர்கள் முன்பாக எழுந்து தாம் படுத்திருந்த கட்டிலை தூக்கி கொண்டு கடவுளை போற்றி புகழ்ந்தவாறே தமது வீட்டுக்கு போனார் இது கிறிஸ்து வழங்கும் வாழ்வுதரும் நற்செய்தி புகழ் seeing the faith they had jesus said my son your sins of forgiven yesu avrude nambikkai kandu magane un paavangal mannikkapatta endar yesu anbaandha sagodara sagodrile anbaandha tholaikaatchine viswasigale faith in god can move mountains indra enarchiyidi anadhu oru aacharyam pudumai வியப்பு நகைமுரண் நிறைந்தது எப்படி விசுவாசம் உள்ளவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் எப்படியாவது இவனை இயேசுவின் அருகிலே கிடத்த வேண்டும் என்று வாசற்படியில் கூட்டம் அதிகமாக இருந்தாலும் மேலே ஏறி கூரையை பிரித்து கொண்டு உள்ளே இறக்குகிறார்கள் இப்போ ரெண்டு மூணு கருத்துக்களை உங்கள் முன் வைக்கின்றேன் நாம் எங்கேயாவது போனால் காத்திருப்பது நமக்கு கஷ்டம் டாக்டர்கிட்ட போனாவோ அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு அலுவலகத்துக்கு சென்று ஒரு காரியமாகணும் ஏற்கனவே மக்கள் இருப்பாங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க அந்த பிரச்சனைகள் மத்தியில் நாம் காத்திருப்பது என்பது கடினம் என்பதற்காக சொல்ல வருகிறேன் அவங்க இயேசுக்கு முன்னால் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இந்த இவனை கூட்டிகிட்டு போகணும் கூட்டிகிட்டு போக முடியாது படுக்கையில் இருக்கிறான் ஆகவே மாற்று வழி செய்து கூரையை பிரித்து கொண்டு இறக்கக்கூடிய வகையில் அவர்களுடைய விசுவாசம் இருந்தது ஆனால் சுற்றி இருந்தாங்க இல்லையா அவங்க என்ன பார்க்குறாங்க டேய் இவன் யாரா பாவத்தை மன்னிக்கிறது என்று அவர் மீது இடறல் படுகிறார்கள் அங்கு இருப்பவர் டாக்டர் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் மருத்துவர்களுக்கெல்லாம் மருத்துவர் மாஜிஸ்டர் மாஜிஸ்டோரும் என்று லத்தீனில் சொல்லப்படும் ஆகவே அவருக்கு என்னவென்று தெரியும் நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி ஆகவே உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டன என்று சொன்னதுமே அவன் குணம் பெறுகின்றான் கண்கூடாக பார்க்கிறாங்க சில பேருக்கு நல்ல மருத்துவர்கள் அந்த கை நாடியை பார்த்தே உடலுக்கு என்ன குறைபாடு அல்லது என்ன தீங்கு என்பதை கண்டுபிடிப்பார்கள் ஞானம் ஆகவே மனிதனுக்கே இவ்வளவு ஞானம் இருக்கும் போது கடவுள் அவனை பார்த்து அந்த விசுவாசத்தை பார்த்து அவனுக்கு அந்த கட்டிலை அவனையே தூக்கி கொண்டு போகின்ற அளவுக்கு புதுமை செய்தார் பாருங்கள் ஆனால் நம்பாத கும்பல் சுற்றி நின்று விமர்சனம் செய்கிறது தான் நம்மக்கிட்ட நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தஞ்சு பேர் விமர்சனம் செய்கிறவர்கள் கமெண்ட் அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க எதை பார்த்தாலும் பஞ்சு டயலாக் தான் பேசுறதுக்கு தான் நிறையா கற்று வச்சுருக்கிறோம் காரியங்கள் செய்வது கிடையாது காரியத்திலே நாம் எப்பொழுதும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஆகவே இயேசு அவருடைய காரியத்தில் கவனமாக இருந்தார் இவனை பாவத்திலிருந்து மீட்டு அவனை கட்டி போட்டிருந்த அந்த நோயை நீக்குகிறார் கட்டிலை தூக்கி கொண்டு போக வைக்கின்றார் கட்டவிழ்த்து போக விடும் ஆண்டவரே என்று இதே ஆண்டவர் தான் அந்த லாசரை கட்டவிழ்த்து போக வைத்தவர் ஆகவே ஃபெய்த் இன் காட் கேன் மூ மூ மவுண்டன்ஸ் இல்லை உண்டு எவர் பக்கம் ஆயினும் சொல்லவோ அறியாத தொழும்பன் யான் செல்ல வேறொரு திக்கரியேன் எல்லாம் வல்ல நீ என்னை வாழ்விக்க வேண்டும் தொழும்பன்னா வேர்க்கடலுடைய தோல் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு தான் தொழும்புன்னு சொல்லுவான் அது வெறும் தோல் உள்ளே இருக்கக்கூடிய வேர்க்கடலை தான் நமக்கு வேண்டும் அப்படிப்பட்டவன் யான் எங்கே போவது என்று எனக்கு தெரியவில்லை என்னை நீ வாழ்விக்க வேண்டும் என்பது தமிழ் பாடல் சம் பீப்புள் கிரின் அண்ட் பேரிட் அதர் ஸ்மைல் அண்ட் சேஞ்சு சிலர் துயரத்தை முன்முழுப்போடு ஏற்றுக்கொள்கின்றனர் மற்றவர் புன்னகையோடு அதை மாற்றுகின்றனர் நம்முடைய கஷ்டத்தை எப்படி ஏற்றுக்கொள்கிறோம் எல்லாம் என் தலைவிதி அப்படின்னு சொல்லி புலம்பிக்கிட்டே இருக்கிறோம் நிறைய பேர் சரி இதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்கின்ற வகையில் பல வகையில் பிளஸ்ஸிங் இன் டிஸ்கைஸ்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஒரு வகையில் நமக்கு அது ஆசீர்வாதமாக அமையும் நம்ம நினைக்கிறது தான் வழின்னு நினைக்கிறோம் சுலபமான எளிய வழி இருக்கும் மற்றவர் புன்னகையோடு அதை மாற்றுகின்றனர் டுடே காட் டஸ் நத்திங் விதவுட் ஹியூமன் கோஆப்ரேஷன் இஃப் காட் ஒர்க்ஸ் எ மிரக்கல் டுடே இட் இஸ் டன் த்ரூ மேன் பராக்லியோஸ் 
இன்று மனித உழைப்பின்றி இறைவன் எதையும் செய்வதில்லை என்று இறைவன் ஓர் அற்புதம் புரிகிறார் என்றால் அது மனிதன் மூலமாகத்தான் செய்யப்படுகிறது நம்மைத்தான் அவர் ஒரு கருவியாக பயன்படுத்துகிறார் ஜபம் காட் ஆஃப் ஃபாதர் தேங்க் ஃபார் சோ லவிங் த வேர்ல்ட் அண்ட் ஆஸ் டு சென்ட் யுவர் ஒன்லி சன் டு பி ஆர் சேவியர் இன்க்ரீஸ் இன் அஸ் டெய்லி ஆஃப் ஃபெய்த் இன் இஸ் பவர் டு ஃபகீவ் அண்ட் சேவ் அஸ் அன்பு தந்தையை இறைவா முது ஒரே மகனை எமது மீட்பராக அனுப்பும் அளவுக்கு இவ்வுலகை அன்பு செய்தமைக்கு நன்றி எங்களை மன்னித்து காக்க வல்லவரில் கொண்டுள்ள நம்பிக்கையை நாளும் எங்களில் மிகுதியாக்கும் ஏற்று வரமருளும் இறைவா காக்கும் கரங்களினால் அன்பான திருவருகை காலத்தில் நான்கு மெழுகுதிரிகளை ஏற்றி நம் ஆண்டுவர் இயேசு கிறிஸ்துவை வரவேற்போம் இரண்டு வாரங்கள் முதல் வாரம் இதோ எரிந்து பாதி ஆயிடுச்சு அடுத்து மெழுகுதிரி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது மூன்றாவது வாரம் இந்த கலர் ஏற்றப்படும் பிங்க் கலர் அது மகிழ்ச்சியின் ஞாயிறு ஆண்டவர் லெத்தாரே சண்டே என்று சொல்வார்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை சமீபத்தில் இருக்கிறது மகிழ்ச்சியாக அரை வரவேற்போம் என்கின்ற வகையில் இது ஒரு பாரம்பரிய பழக்கம் அட்வென்ட் ரீத் என்று சொல்வார்கள் வளையம் திருமணம் செய்து குழந்தை பேற்றுக்காக ஏங்கி கொண்டு தவித்து கொண்டு காத்து கொண்டு இருக்கிற தம்பதிர்களுக்காக ஜெபியுங்கள் என்று சொல்லி அவர்களுக்காகவும் ஜெபித்து வாருங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அவர்களுக்கு அருள் பாலிப்பார் ஃபெய்த் கேன் மூவ் த மவுண்டன்ஸ் என்று மறையுறையில் பார்த்தோம் நன்றி ஏனிப்போம் ஆசிர் பெறுவோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக உமான்மாவோடும் இருப்பாராக இல்லாமல் இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவியார் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன் சென்று வாழுங்கள் திருப்பலி நிறைவேறிற்று இறைவா உமக்கு நன்றி எங்கள் எல்லோருக்காக என்னாலும் காத்திருக்கும் நற்கருணை ஆண்டவரே நன்றி போகழ் உமக்கு நற்கருணை ஆண்டவர் 